。这样，你呢，对大海真诚的发个誓。我对大海发什么誓啊？你发誓你要留在部队啊，在部队好好的干。发誓呢，不着急回大学。连长，嗯，要不你先把微信给我拉回来。我把微信给你拉开，是因为你小子是个叛徒。拉回来，你发誓，我就给你拉回来。先拉回来，你发誓，我就给你拉回来。你先拉回来。晚上，师傅，哎，咱什么事儿哈，好好商量商量，对不对？看看这事儿应该怎么办，好不好？啊，晚上，师傅。行了，我不用考虑了，不需要你们的帮忙。希望你们不要干涉我们家的私人生活。叔叔，我们没有要干涉你的私生活。虽然我不知道你们俩到底发生了什么事情，但是叔叔，时间真的一晃就过去了，仇恨传不了代，仇恨也带不进坟墓。我真的想不明白。一个父亲和一个儿子有什么事情不能说开呢？你叫夏卓吧。是。今年多大了？二十一岁。二十一。等你五十一的时候，啊，到那个时候再来跟我谈这些事儿，恐怕到那个时候你什么也不想说，什么也不愿意说，什么也都明白了。这样吧，此事到此为止吧。你们也别跟欧阳俊说跟我见过面，跟我们父子俩留点尊严吧。别追了吧，连长，可能这叔叔还在气头上，等他消了气了，或许就能愿意坐下来跟我们谈谈。连长，你这脾气不也一样吗？一上来什么也不听。我跟你讲啊，我现在就在脾气上呢。要不是我穿着军装，啊，而且现在不在部队，我要脱下军装的话。就冲你在学校里面那些想要离开部队的言论，我就给你一个粗炮加一个电炮。我跟你讲，哎，飞脚是我单独赠送给你，知道吗？行行行行了，连长，又提这个事情了。最重要的事情就是解决欧阳俊和他父亲之间的矛盾。等这个事情过了以后，你想，呃，飞脚把我卷飞，电粗炮把我雷打，都行，都行。行了，那你说说，接下来。咱们怎么办？想啊，这不是在想吗咋事呢？啊！哟，嗯，陆江师傅回来了。哎，好。好，连长来了。嗯。叔叔。哎，叔叔，你看我们平时一直在大山里，很难有机会买到海鲜吃。这次好不容易有机会出来了。哎，您看，您也刚收车。要不，我们一块儿吃个饭。咱们不聊部队，也不聊欧阳俊，我们就闲聊。要不您看着我是你儿子同学的份儿上，让我们进去，把这海鲜加热了，不然一会儿它就臭了。这样吧，我给你们指条路，啊，你们出去，上街，那边前面一百米右拐那儿，有一排饭店是专门做海鲜加工的，你们去那儿。我这不是饭店，招呼不起。哎，那个欧阳先生啊，我呢想叫您一声叔叔，可是感觉这年龄啊不大合适，是吧？叫您一声大哥吧，也身份不尊重您。啊，这样我呀叫您一声欧阳先生
。你看，我别跟我来这套了，叫我什么都没用啊。二位，我开了一天车了，累了，得休息了啊。你们请面吧。那这样，我以您儿子部队领导的身份，跟您聊两句。还是请回吧。他刚才说那个海鲜加工的饭店在哪来的？我也不知道。先生，嗯，过来。去哪儿啊？好久没回来了，连长，当自己家、啊。哦，这就是你家吗？啊，你父母呢？他们不常来。就是等于说，这么大一个别墅，这就是你的。反正房本是我的名字，连长，你随便坐啊，我去弄点茶。一会儿我把这个海鲜给蒸了，今天晚上咱们烛光晚餐。别跟我扯没用的啊，吃什么也弥补不了我内心的伤痛。别这么小气啊，连长。小白眼狼虽然我不知道你们俩到底发生了什么事情，但是叔叔，时间真的一晃就过去了，仇恨传不了代，仇恨也带不进坟墓。我真的想不明白，一个父亲和一个儿子有什么事情不能说开呢坐着吃饭吧。嗯，吃吧三年了，啊！我陪着你熬了三年了，就这个结果。这么说。你考了全省第二名的成绩，没去清华大学，却去了省立大学，并且超出清华几十分的分数线。嗯呐
哎，那个，你让我看看那女孩长啥样呗？你想看啊？啊，想看，不给，快点，这这是命令啊。哈哈，哦，哈哈哈，哎，人家是一发冲冠为红颜，你小子是不爱武装爱红装，这什么呀，连长？连长，嗯，要实事求是啊，你说我是不是一个好兵？嗯，实事求是的说，你算是一个好兵。可是这话呢，要是翻过来投降啊，假设你看，假如我，哎，也有这么一个大别墅，兜里呢，再揣个几百万人民币，我一想，我可能也就你也就不当兵了，对吧？什么叫我？你别在这拿话绕我啊！我告诉你，夏卓，这人生没有那么多的选择和假设，你想想啊。你人生中的起点，其实已经是大部分人的终点了。啊，嗯，连长，那你说，我为什么还要当兵？是啊，你为，嗯，对呀、啊，你为什么还要当兵啊？苟利国家，生死以，岂因福祸，必趋之。没背熟呢吧？啊，跟我扯啥呢？这是林则徐被贬时候写的诗啊。对啊，正跟你合适啊。你你少在这跟我没大没小的啊！我告诉你啊，我我一个储炮加一个电炮，你就……哎呀，连长，你舍不得。得了，赶紧看看海鲜吧。自动关火，放心吧。哦，走吧，去哪儿啊？欧阳俊家。行，走。哎，连长，要不换身衣服吧？太张扬了。行，换换走。苟利国家生，生生生什么来的先生啊，你就算抛开，呃，我们跟欧阳俊是战友这身份，咱不谈。你看我们这拿着这个两大兜子海鲜，是吧？啊，这俗话说得好，呃，伸手不打笑脸人。你看能不能把门给我们开开呀、啊？啊，叔叔啊，今天下午我跟欧阳俊联系上了，他让我买点东西带给你。叔叔。我把东西给您就走，你开下门吧。这欧阳先生啊，你要不开门，我可就要亮身份了啊！我毕竟是欧阳俊部队的领导，我这是来做家访的，你得配合我把门打开，是吧？我跟你说，我这亮身份，你呀，你就来来来，哎呀。你先帮我拿着，干嘛呀？等我，等我，你别走啊！你去哪儿啊？连长，赶紧进屋。进屋，啊，哎，哎，把这都摆好啊，哎，把这，哎，摆摆好，摆对，啊，好，对，哟，叔叔回来了，叔叔，这都是欧阳俊给您带的东西。得了，你们俩呀，编瞎话都编不圆呢。哎，我跟你们说吧，俊俊根本就不知道我在青岛。别生气，别生气啊！来来来
他现在怎么样？胡杨俊挺好的啊，嗯，个人素质高，能力强。我们部队呢，打算把他当成重点对象来培养。哎，叔叔这酒啊，来着。叔叔，要不我再给你买一瓶。叔叔，你看怎么了？你你这是不是有点想欧阳俊了？你放心啊，我这有电话啊，我给欧阳俊打一个电话，好不好？嗯，不用打，我们好长时间没有通过电话了。王先生啊，你看，酒呢，这也喝了啊。话呢，咱也聊到这儿了。既然这话匣子打开了啊，咱们有什么就说什么。你放心啊，今天我们来，第一，绝对不是为了调节你们父子之间的矛盾；第二呢，就是在这个屋子里面说的话，啊，你放心，我们一定会烂在肚子里面，绝对不会说出去，好不好？你就把我们两个人呢，当成一个。晚辈啊，有什么话你就跟我们说，心里面有什么委屈的，你就跟我们讲。委屈，啊，有啥委屈？什么都没有。这不能怪欧阳俊，俊俊是个好孩子。打小，从一年级，第一个戴红领巾的就是他。第一个当大队长的也是他。在我的心里头，他就是一个完美无缺的孩子，而我就是一个心高气傲的废物。不怕你们笑话，他可能也跟你们说过了。我打他，可我从前也有过一个挺幸福的家庭。可就是因为喝酒，我是一喝酒就高，一高就闹事儿，一闹事就打人。不仅仅打他，还打他妈。结果把他妈给打走了，我们也离了婚了。我就是想不通啊！你说你个当妈的，你恨我可以，但是你总不能连你亲生的儿子你都不顾不问吧？到现在连一个电话都没打过，找也找不着他。我就借酒浇愁，变本加厉。我就觉得，我这个人是完了，彻底完蛋了。我只有从心里头把我最大的希望都寄托在俊俊身上了，所以我才要求他，必须优秀，必须优秀，绝对不能犯任何错误，每门考试都给我考好。我跟他说了，你优秀。不仅仅是为了我呀，也是为了你将来以后有一个好的前途，是不是？从小，老爸陪着你，一年级一年级一年级的考考考，希望你考一个好成绩，考出一个好大学。考大学，大学需要四年，我陪着你，陪着你熬，陪着你考四年，你说你爹我？还有几个四年的火，啊？好
我二十三了，你不能再像以前一样说想打我就打我了。你可以被你爸拿刀打，但我不行。给我，这玩意儿他不能传代吧？反了，你反了你，你给我捡起来，捡起来，爸。从小到大，每一次打我都下死手。小的时候，人家都说我是神童，曾想说我特别厉害，但你知道吗？我每一次考试特别害怕回家，考不进前五回家，你又会拿皮带抽我。从上学开始，我就没睡过一个好觉，从头都是学学学，还是学。我考个第六就不行了，就因为我是你儿子，你把所有的希望都寄托在我身上我妈就是因为受不了你脾气走的，我挺想的。哎，见笑了，见笑了。叔叔，吃个皮皮虾。爸，我给你弄。啊，好。哎呀，说实话呀，来到青岛这一年多了，没吃过海鲜，不敢吃，太贵，吃不起。<笑>可是没想到今天我占着我儿子占有的光，吃上了海鲜。<笑>哎呀，想起我儿现在在那大山里边，吃吃不好，睡睡不好。苦了我儿了，叔叔，这你就说错了。现在我们部队的伙食可好了，虽然环境是艰苦了一点，但是吃的比家里还好。每天四菜一汤，一个月绝对不带重样的。嗯，好多当兵的都说了，要不是因为训练量太大，当兵早就变成一大胖子了。你说是吧，连长？啊，对对，还有水果呢。哎呀，好啊。部队伙食好啊！啊，我儿俊俊，打心眼里头，他瞧不起我，哼，他就觉得我是个酒腻子，除了喝酒会开个出租，什么都不会。哎，我有时候也想过，你一个当父亲的，希望自己的儿子好，但你自个儿总得优秀点吧？可是我呢，没什么文化，我家俊俊。就是我世界里头最后一根顶梁柱了，我就觉得他好，我才能好。后来军军当兵走了，我就在这儿租了这么一个屋，跑起了出租。你们知道我为什么在这儿跑出租吗？是为了等欧阳俊回来。
，我就在这等他回来。叔，嗯，我也不叫你欧阳先生了，叫叔呢，咱俩显得近一点。嗯，呃，这样，今天你能把这番心里话都说出来，说明没把我们两个人当外人。嗯，你放心啊，不管你们爷俩的事儿，谁对谁错，我们作为。他部队的领导，这事我们管定了，肯定管。你呢，就踏踏实实的保重好身体啊，喝酒适当。哎，办法我们来想，这事儿肯定管。我说嘛，你们当兵的都是好样的。啊，对了，哎，我家俊俊也不容易，这照片刚从小子老家给我寄过来，你们瞧瞧，瞧瞧我家俊俊。他也不容易，刚当兵才一年，是吧？就提了干，当了领导。哎呀，我就说嘛，这背后啊，他不知道吃了多少，受了多少人的委屈，才能拼到今天呢。是吧？不容易、啊，我家俊俊。好，哎，有出息了，我儿。说了你多少次了？不许打马蹄子！不许打马蹄子！你倒连骂都少了，直接打，还打到外面去了。你去给我带新兵去，反省好了，等新兵下了连，你再给我回到原单位聊你不赢的事儿，听见没有？我就想说一下，这个夏卓和欧阳俊的事儿。我觉得这两个兵没必要招进来。这个问题我也想过。差不多。我告诉你啊，我要的就是人才引进。你说一个超级大脑能够来到我们火箭军，那是最大化的提高部队的兵员质量。这就是我的初衷。我只想告诉你一句话：用人所长。什么情况？有什么情况没？你跟我找主任去，系里面呢给了我一个保研的名额，我觉得现在显然你比我更需要。我不需要。武阳，我知道，我替你去参加了这个全球总决赛，你心里下主，你脑子是不是有病啊？你一定要拿这件事反复来刺激我吗？我作弊，我活该，我不如你，行了吧？别烦我。欧阳。这你可就误会我了啊！我们是一个寝室的，虽然平时走动少，但是我也不是一个落井下石的人。我就觉得现在有一个名额，我应该让给你。夏卓，你牛，你厉害，我不如你，行了吧
，你，你真的是狗咬吕洞宾？对啊，我就是吕洞宾呐、啊。就是一个巨大的意外了，没想到后面还有一个更大的意外。哎呀，所以我这也睡不着啊。我本来就是觉得他撒了一个善意的谎言而已，可是，可是这一次他真的犯了一个很大的错误。问题呀、啊，就在这儿。你说啊？像欧阳俊这么聪明的一个人，怎么就能犯了这么一个低级愚蠢的错误？一个当兵的啊，穿了一身干部的军装就算了，可你穿上了军装为什么要照那个相？你照那个相了为什么要寄给家里人？还谎称自己提了干？这也就是他父亲不懂啊，这哪有啊，在部队得干了一年就提干的，天方夜谭嘛。可能，他就是觉得他早晚有一天会提干，想提前让老爷子高兴一下。什么叫早晚要提干呢？早晚要提干，那也叫没提干，这就叫违纪。连长，你先不要生气啊，你先想一想，我们怎么帮他？你说我们本来就是来劝和的，这和劝的差不多了吧？又出了这么大一件事情，欧阳俊不能再被处分了。他在学校里已经背了一个处分，他这么拼命的在部队工作，不就是为了想要立功、想要提干、想要入党？他要是再背一个处分，他的人生会彻底崩塌的。我知道啊，欧阳俊是我的兵，我能不想着帮他吗？嗨。想我堂堂战刃连，两大尖刀，一个呢，死活不想在部队干；另外一个，犯了一个这么低级愚蠢的错误。啊，你说我这战刃连连长是什么命？我真想啊，给自己两个主炮，棒棒棒！这个连长，你不要再提这个事情了，行不行？哎，我不走了，好不好？我不离开部队了，行不行？得了啊！你也不用拿话敷衍我。哎呀，今天下午啊，咱俩谈话，两层目的。第一，我告诉你，我生气了，非常的生气。第二，我也是真的想知道，你到底想不想在部队干了？夏竹，凭你的能力、你的智商，还有你这股聪明劲儿啊！只要你在我们火箭军踏踏实实的干，你一定会大有作为。但是当然了啊，假如你你你你回到地方上啊，凭你的这个条件呢，你也肯定会大放异彩的啊。可问题是，我们全连啊，把所有的荣誉和机会都给了你啊，我们全连拧成一股绳啊，拼了命的使劲，想把你推到一个更高的高度上。可是你自己不争气啊，你自己拼了命的往后退呀、啊。一个你，一个欧阳俊啊，你们两个这么聪明、这么优秀的两个人，怎么一点都不给我生气？这不行啊，部队是有规定的，我们不能拿群众一针一线的。啊
。我知道，知道你们部队有纪律，这不是不是什么好东西，是这个我腌制的小柑橘，是俊俊小时候最喜欢吃的。啊，自从他上了大学，嗯，就一直没做过。这不，家乡给我寄过来了，你们顺便给带过去，大伙儿一起尝尝啊。啊，行，那我们收着。哎、好，好，好。哦，还有，这个是我昨天录了一段视频，拷在这个 U 盘上了，麻烦你们带过去，让俊俊看看。啊，告诉他，在部队听领导的话，好好完成部队的任务，好好当兵，当完了兵就回青岛来。他爹在这等着他，啊，好，哎，不用客气，谢谢了，放心吧，叔叔。三亚，哦，他们奉行的一贯原则就是，望子成龙的父母，自己都不是龙。有道理。我爸经常跟我说，孩子是父母生命的延续，他们来到这个世界上，就是为了快乐。每个人对成功的定义都不一样，千万不要把成功的定义强加给孩子。所以，在我小的时候，他们从不要求我能怎么样。但是我还是很感谢老天爷，感谢他赐给我一个聪明的大脑。可能我比其他的孩子更幸福吧。你知道吗？我就看着你，我就在想啊，给有多少人见着你这羡慕、嫉妒、恨？你说你啊，人长得又帅，球打得也好，脑子瓜子呢也聪明，哎，还有文化、高学历，要军事素质有军事素质，要理论基础有理论基础。你这样的人啊，压根生活中都不存在，那都是电影电视剧里面写出来的人。想一想挺可怕的，这人啊，都别说自己不爱钱，说不爱钱呢，那都是自己没遇上。真有这六百多万落自己脑袋上，真给好好想一想，是继续留在部队好好干呢，还是拿着这六百万啊，去创业，好好的享受一下人生。那啥，我采访你一下啊，嗯，你要是有这六百万，你是继续当连长呢，还是回地方创业？哎，你个臭小子，怎么挖门心思的要给我下套呢？啊,啊，我不跟你说过吗？人生啊，没有那么多选择。
ตองตองเฮ้ยเฮ้ยเนี่ย在这干嘛呢？找下卓呢？嗯。我让你们跑五公里，跑了吗？报告，跑了。你呢？报告。连长说跑十公里，我们恨不得跑二十公里。哟，挺积极哈。行，夏卓，这，你们啊，聊五分钟啊。谢谢连长。你一会儿跑一二十公里啊。你笑啥？你跑十公里。坐火车回来的。哎，我给你那个。哎，没没没带什么行李吗？啊。青春。